بسم الله الرحمن الرحیم شاگرد عزیز بازم شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از سلسله درس های انگلیسی سنفی 11 هم امیدوار هستم که شما و فامیل محترمتان دارای صحت و سلامت کامل بوده باشین و از درس هایی که تا اکنون به اصطلاح اونا را خواندین استفاده خوب کرده باشین و درس امروز که بازم خدمتتان عرض میشه امیدوار هستم از این درس هم استفاده خوب بکنین تا ای که بتانین از همی فرصت هایی که دارین استفاده کرده باشین شاکرد عزیز درس امروز ما شما درس سوم از یونت سوم هست صفحه سی و هشت کتاب و ای درس ما شما امروز هست در مورد ورد ستدی یا وکابلری وکابلری یا زخیره لغات که طبعا هر درس را که ما شما میخوانیم یا در هر یونت یک بخش از او وکبلری یا ذخیره لغات است که شما چطور میتونین لغات را حفظ بکنین و همچنان لغات نوی که در یک درس ها برتان معرفی میشه ای را بیاموزین تا ای که بتانین استفاده بکنین دوست عزیز صفحه 38 کتاب را اگر شما ببینین در این صفحه شما یک متن در اینجا متن نیست ولی شکل یک ورق دکشنری واره هست که در اینجا شما لغات را میبینین و تمام مشخصات یک لغت که در این صفحه است شما ای را میبینین و این صفحه بر شما لغات جدید را معرفی میکنه بعد از باز ما تمرین داریم که لغات را میریم در تمرین ها کار میکنیم تا ای که خود مطمئن بسازیم که بله ما این لغات را یاد داریم یا یاد گرفتیم دوستان عزیز درس سیوم ما فقط لغات هست ورد ستدی در اینجا میریم لسن 3 یونت 3 ورد ستدی و که وکابلری است لغت اولی که در اینجا میره against against داخل قبض شما میبینین که a و against کم فاصله داره و بر شما ما گفته بودم که هر زمانی که شما لغات را میبینین مثلا در اینجا نشته است against بعد از داخل قبض نشته است a against به این شکل این بر شما تلفظ را نشان میده که شما ات تلفظ این against against یعنی دو هجایی که در اینجا است بعد از او میگه پری پی آر ای پی در داخل قوس است پی آر ای پی ای نشان دهنده پری پوزیشن است که بر شما میگه که پارت آف سپیچ از این امی کلمه چی است پری پوزیشن است یعنی وظیفه ازی پریپوزیشن یا حرف اضافه است که در جملات استفاده میشه در اینجا میبینین و معنایی که در اینجا گفته against against is a preposition like at, in front, over, etc مثل over و at و اینا یک پریپوزیشن است football team football teams play against each other تیم های فوتبال در مقابل هم دیگر بازی میکنند پس against به معنای مقابل مثلا you have to do this against your father یا مثلا you are against me یا I'm against you یا we play against each other ما در مقابل یک دیگر قرار داریم مثل ازی لغت دوم ما شما است coast coast noun N به معنای noun که یعنی part of speech از کلمه noun یا اسم است The coast is the land at the edge of the sea An island has a coast around it خب در اینجا میگم coast Coast edge of the sea فرضاً ما یک بحر داریم این بحر است این کل سی است در داخل بحر ما یک جزیره داریم ای جزیره هست اینال اینی قسمت های زیره میگیم کوست یعنی کوست چی شد؟ ساحل اینی نو قسمت های جزیره چهار اطراف جزیره که داخل ای آب است و چهار اطراف جزیره ای شد کوست یا ساحل و اینجا اینی جزیره را میگیم آیلند که یک وقت های ما شما وقت تلفظ میکنیم میگیم اینجا یک لغت داریم آیلند که یک تعدادی را اس را تلفظ میکنه آیسلند که تلفظ از اشتباس ما میگیم آیلند آیلند و معنای جزیره ای کل بحر و در بین بحر یک جزیره 
اینی رو میگم آیلند و اینی لبه از اینا رو ما شما میگم کوست یعنی ساحل لغت بعدی که ما شما هست لغت ماست کانتننت کانتننت را شما میبینین که در قوز دو تقسیم شده کان یک و تننت دو این حال در اینجا کانتننت کان با استرس تلفظ میشه نمیگه که قسمت اول هجا باید تلفظش با استرس باشه کانتننت این حال میگم کانتننت a large area of land there are six continents in the world Africa, Asia, Antarctica, Australia, Europe and America در اینجا شش قاره هست کانتننت به معنای قاره یا خشکی بزرگ Say where each continent is on the map اینجا باز برشان مثال گفته که در تصویر ببینین که هر قاره در کجا هست مثل قاره امریکا و قاره اروپا و اینا The next word کلمه دیگه داریم far adjective یعنی part of speechش adjective هست far is more used in questions far زیادتر در سوال استفاده میشه گفته مثلا مثال هم گفته see below and a negative همچنان در شکل منفی هم استفاده میشه که بازم مثال شده در پایان داده و همچنان گفته negative sentences در جملات منفی هم استفاده میشه How far is it from this town to that town? How far is it? How far به معنای چی؟ چقدر طولانیزی؟ مثلا how far is it from Kabul to Panjshir? از اینجا تا Panjshir چقدر را است؟ How far is it from here from Afghanistan to Turkey? از افغانستان تا ترکیه چند ساعت یا چقدر راه است یعنی طولش اینی را میگه سوال دیگه میگه It is It's a long way بسیار یک رای طولانی است No it isn't It isn't far نه بسیار دور نیست ای در منفی هم ات استفاده میشه بعد از او میگه far اگر comparative و superlative داشته باشیم که در درس قبلی ما شما خوانده بودیم که ER اضافه میکنیم و او را کمپیر کنه اگر دو چیز را کمپیر کردیم باز دو حالت دیگهش میشه further و furthest furthest further further دورتر furthest دورترین این حال اگر میگیم far دور further دورتر furthest دورترین این چون شکل بقایده داره این ای آر و ای ایستی اضافه نشده بده اینجا چون شکل دیگه تغییر خورده شکل خود ابجکتیف فارست یا فارر نشده کلمه دیگه داریم اوشن اوشن پارت اف سپیچ ناون یعنی اسم است و همچنان اوشن تلفظش است a very large sea اوشن به معنای بحر بسیار بزرگ the biggest ocean is in the pacific biggest ocean is the pacific ما شما میگیم بحر پسیفیک که یک بحر بسیار کلان است The one between Europe and America is Atlantic. I'm just on the Atlantic. Atlantic, that means that between America and Europe, that means the biggest ocean is the Pacific. The, خوب ایا که the Indian Ocean is the one near nearest to Afghanistan. و بحر هند نزدیکتر با افغانستان نزدیکترین بحر است. یعنی از هند به نزدیکترین بحر هند نزدیکترین بحر به افغانستان بحر هند است دیگه نیست کلمه دیگه داریم permanently permanently خب کلمه permanent permanently به طور دائمی اینجا شکل adverb است یعنی قید است باز میگیم for a long time معنای permanently به معنای چی است به معنای for a long time یعنی بسیار برای یک مدت طولانی یا دائمی for all the time یا معنیش میشه for all the time یعنی دائمی if you are in a place permanently you are there for a long time or perhaps for all your life مثلا I live in Afghanistan permanently من به طور دائمی در افغانستان زندگی میکرم یعنی برای یک مدت طولانی یا ممکن تا آخر عمر اتو permanent که اینجا باز adjective است کلمه دیگه I am staying in Mazar Sharif for a month, but my permanent home is in Kabul. میگم من در مزار شریف بر یک ماه زندگی میکنم. ولی در خانه اصلی ما در کابل در چی وقت است؟ 
permanent home is in Kabul. خانه اصلی ما در کجاست؟ در کابل هست. خب. The next word. کلمه بعدی ما شما. Successful. 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 در اینجا اول برش ما تقسیم کرده. سه هجا یا three syllables. که سه هجا داره. Successful. Full, successful. I want to make a mental effort. I'm going to make him successful. I'm a very successful. My brother was very successful in doing this. In all, in this kalima part of speech, your form is just adjective. A successful person is someone that does well. Yak insan muafak kasis ke chik chime kana har kara ba khubish anjam mita. بعد از اسم یا نون فارم از این کلمه ما داریم سکسس میگم which other adjectives are formed from the noun full خب شکل نون فارم یا شکل اسم از این سکسس است ما میگم سکسس موفقیت سکسس فول موفق این قفرقش است باز اگر منفی بسازیمش در منفی میگم ان سکسس فول وقتی که یو این یا امو پریفکس در یکی از درسای قبلی ما شما کار کرده بودیم مثلا ری را کار کردیم که اگر با کلمات اضافه میشه به معنای اگین میایه یک اما در اینجا ما داریم یو این ان معمولا به معنای نات یعنی هر زمانی که در تن، تنها ما را استفاده کنیم معنا نداره اما زمانی که یو این با یک کلمه دیگه بیایه باز در صورت نات معنای ازی میشه مثلا ما گفته بودیم که هپی باز وقتی گفتیم که ان هپی هپی مثبت بود ان هپی نات هپی ایتا خب در اینجا ان سکسسفول به معنای غیر موفق یعنی ناکام ایتا خب این لغات بود حالا در قسمت بعدی که صفحه شما وقتی در صفحه 39 در کتاب ببینین در اینجا تمرین هست یعنی پرکتس هست که شما این رو تمرین میکنین در این صفحه ما یک سری لغات های داریم که در خانه خالی ها استفاده میشه بعد از ببینیم در اینجا میگه پارت A Copy the sentence in your notebook Then fill in the space with the words در هر قسمت شما جملات داریم که خانه خالی ها داره spaces و هر چارت از خود کلمات جداگانه داره مثلا در اینجا یک دو سه شما کاری که میکن دو کار میکن اول میگه copy the sentences in your notebook یعنی ای جملات را در کتاب نه در کتاب چه نوشته کنن بعد از او fill in the space with the words امی خانه خالی های جملات را با اینی کلماتی که در اینجا داده شده ای را چی کنن نوشته بکنن تا ای که دو کار شده you have to practice these words and also you have to be able to use these words in your real life as well خب vocabulary needs a lot of practice anytime we say vocabulary is not so easy it, it needs a lot of practice so we have to do it شما مجبور هستین که کار انجام بدین به خاطر از اینکه خوب تمرین کنین به طور مثال یک داره کار میکنه مثلا در اینجا گفته که one of the coolest ocean is the uh, turkey english asia the antarctica antarctica in all the name of one of the coolest oceans is Antarctica the Antarctica خب اگر ما گفتیم که افغانستان is in Turkey غلط چون Turkey name of the country نام کشور است افغانستان is in ما اینجا موقعیت شده افغانستان در کجاست پس ما میخوانیم خب English no افغانستان is in the Antarctica آیا افغانستان در Antarctica است no ما ایره خواندیم که در کجاست در آسیا پس ما داریم اینجا میگیم افغانستان is in Asia افغانستان در کجاست؟ در آسیا یا قبلا ما گفتیم که ایژیا is one of the continent یعنی یکی از قاره ها است پس افغانستان در قاره آسیا است ما میگیم افغانستان is in Asia ایتا اینی شکل است که شما این لغات را اول میخوانین بعد از جملات را در کتاب چنمشتا میکنین بعد از هر کدام از این کلمات را که مناسب میبینین که معنای درست میتن تخنیک ازی است که شما اول کل لغات را بخوانین بعد از کل جملات را بخوانین ورخطا نمشین که امی جمله اول باید تکمیل کنین بعد از برین اول کل جملات را پنج جمله در قسمت اول است میخوانین ذهنتان باز میشه که 
پنج جمله در مورد چی گفته بعد از وقتی که پنج کلمه را شما میخوانین حتی گاهی میتونین کلمات را کل شاید با یک جمله بخوانین مثل که ما پیشتر خواندم مثل گفتن افغانستان is in Turkey افغانستان is in English باز ببینین که کدامش منطقی است و کدامش برای شما درست نه او وقت باز شما میتونین که جمله کلمه درست را در جمله مناسب استفاده کنین و بفهمین که how to use the words in the language که امی یوزیج کلمه هست که وقت شما ای را فهمیدین باز او وقت لغات را با تمام امو چار نکته که در درس های قبلی هم کار کردیم شما میفهمین نه تنهایی که شما معنای لغت حفظ کنین meaning of the word pronunciation part of speech and spelling که این رایتنگ که شما این خانه خالی را پر میکنین تمام این موارد را داره اگر معنایش را نفهمین در جمله استعمال نمیشه اگر پارت اف سپیچ را نفهمین غلط استفاده میکنین اگر سپیلش را نفهمین نوشته نمیتونین و اگر پرننسیشن یا تلفظ را نفهمین باز در جای دیگه استفادهش نمیتونین این بود قسمت خب اینا صفحه 39 و صفحه 40 این تمرین است تا صفحه, تا صفحه 40 ادامه داره ای کار خانگی شماست سر از این ای را هر دو سفر کار بکنین در کتاب جایتان نوشته بکنین تا ای که بتانین لغاتی که در ای درس خاندین ای را خوبتر بیاموزین شاگرده عزیز ای بود درس امروز ما شما تا درس بعدی که بازم خدمت شما حاضر میشیم شما را به الله پاک میسپارم الله یار و نگهدار